，我蝴蝶熊姐姐来接弟弟回家了。姐姐姐姐，快带我回家吧。不行，蝴蝶熊姐姐只能接蝴蝶熊弟弟，你又不是蝴蝶熊弟弟。姐姐，我们快回家吧。啊，那我是什么形状啊？谁能告诉我呀？嗯、呃，我圆形姐姐来接弟弟回家了。哇塞！大家都说我是圆形弟弟，姐姐，快带我回家吧。等等，她不是圆形姐姐，她是吴小星姐姐，黑色玫瑰，你不能跟她走。蓝色妖姬，你骗人！姐姐是不会认错形状的，你就是不想让我回家。我没有，圆形是没有脚的。你看这个图形，姐姐有五个脚，所以她是吴小星姐姐。对不起啊，蓝色妖姬，我错怪你了。原来我是吴小星姐姐呀，那我的弟弟在哪里呀？我是五角星弟弟，姐姐，我们快回家吧。哎呀，我的姐姐怎么还不来？她是不是不要我了？黑色玫瑰，别伤心，你姐姐肯定很快就来了。我原型姐姐来接弟弟回家了。太好了，姐姐，你终于来了，我们快回家吧。我去买个雪糕，反正我姐姐也没来。怎么只有花形弟弟啊？没有我的六边形弟弟。正好蓝色妖姬学习那么好，我要骗她做我的弟弟。我花形姐姐来接弟弟回家了。我是花形弟弟，但是我不能和你回家，我们的形状好像不太一样。什么呀？明明一模一样呀！好像是有点像。她真的是花形姐姐吗？嗯、呃。等等，千仞雪，你要带我的弟弟去哪？可恶，花形姐姐怎么来的这么快？真是坏我的好事、啊。你说什么呢？这明明是我的弟弟。胡说！你是六边形姐姐，要带走的应该是六边形弟弟。我是花形姐姐，这是我的花形弟弟。哼，我看你这是想和我抢弟弟。蓝色妖姬，别理他，我们走。呃，到底哪个才是我的姐姐呀？我有点搞不清了。嗯、呃。哎呀，你们在干嘛呢？哇塞，六边形姐姐，你来接我了！太好了，我们快回家吧。红色风暴，千仞雪刚刚要骗我跟他走呢，他不是来接你的。什么，姐姐，你是不是觉得蓝色妖姬比我学习好，所以想让她做你的弟弟？我我，哼，别说了，我不要你做姐姐了，我要跟花形姐姐走。可是你是六边形弟弟啊，只能跟我走。六边形、花形都差不多，我重新画一下就行了。我画，嘿嘿，看我现在也是花形弟弟了。姐姐，我们快回家吧。好啊，真棒，我有两个弟弟了。<笑>什么呀？对不起啊，红色风暴，姐姐不该骗人的。也不该嫌弃你，你就原谅我吧，别不要姐姐啊！哼，那你说出十种六边形的东西，我就原谅你。好，六边形有螺帽、跳棋板、巧克力盒子、雪花、蜂房，还有，还有，哎呀，我一下想不起来了。哼，说不出来我就不跟你回家了。谁让你骗人的？骗人是不对的。贪玩淘气的五六七去爸爸世界吧。爱臭美不爱学习的小雪也去爸爸世界吧。总缠着我问问题的小五也去爸爸世界吧。太好了，这一个月我们终于不用照顾孩子了。是啊，这个月是爸爸们照顾孩子，咱们轻松了。走，咱们去旅游放松放松吧。孩子们，选择你们的爸爸吧。我选差爸爸。我也要选差爸爸。那我选好爸爸。<笑>小五，你怎么想的？是啊，妈妈管得就严，好不容易换成爸爸了，当然要选差爸爸。就是就是，小五，你快过来，这样我们三个就能一起玩游戏了。不，我不过去，我喜欢好爸爸。哼，好爸爸有什么好的？会和妈妈一样什么都管，还是差爸爸好。好了，既然你们都选好了，那么这一个月就和爸爸一起生活吧。太好了，这个月可以轻松的和差爸爸一起了。看来小伙伴们都喜欢我，为什么他们都喜欢差爸爸呢？难道差爸爸才都得到小伙伴们的喜爱吗？不是的，好爸爸，你看我不就喜欢你吗？而且小伙伴们也一定会喜欢好爸爸你的。真的吗？那太好了。差爸爸，你先别玩游戏了，我们要考试了，辅导我们学习吧。别打扰我玩游戏，你们这么小，学什么习？给你们一人一部手机，咱们一起玩游戏。哇，差爸爸，你太好了。差爸爸，我们好喜欢你，喜欢就好。不过打游戏可不要拖我后腿，放心吧，差爸爸，我游戏打得可好了。不过差爸爸，我们不学习，考试得零分，你不会打我们吧？就是就是，放心吧，爸爸当年就考零分，我才不会打你们，还会奖励你们呢。快玩游戏吧。<笑>
：“爸爸，我饿了。”去厨房，爸爸买了好多零食，辣条、薯片、炸鸡腿，你们想吃什么就吃什么。吃完了，咱们接着玩游戏。叉爸爸,爸爸，你太好了，我们最喜欢吃零食了。同学们，把你们昨天的作业都交上来，老师要检查。啊、糟了，我昨天一直玩游戏，忘做作业了。是啊，我也是，这下要被老师批评了。咦，差爸爸怎么来学校了？老师，我的孩子五六七和小雪昨天没休息好，我要给他们请假，让他们回家睡觉。<笑>这怎么可以？他们还是学生，怎么能随便请假回家？老师，孩子的身体最重要，你管好别的孩子就行。我的孩子我自己会管的。五六七，小雪，咱们回家。太好了，这下我们不会被老师训了。小五是不是后悔没和我们一起选叉爸爸？好爸爸，我回来了。小五，快洗手过来吃饭吧。哇，烧鸡、糖醋鲤鱼、麻婆豆腐。好爸爸，你怎么知道这些都是我最爱吃的？不了解你怎么能叫好爸爸呢？快尝尝合不合你的胃口。真好吃，比妈妈做的还好吃。好爸爸，我吃完了，能看会电视吗？不行，小五，刚吃完饭要稍微走一走，消化食物后就要认真学习写作业了。有不会的题可以问我，爸爸辅导你学习。好的，好爸爸，那我去学习了。如果有不会的问题，我就问你。终于写完作业了，哎，有点想妈妈了。每次写完作业，妈妈都会陪我的，不知道现在妈妈在做什么。小五，看书累了吧？爸爸陪你去公园打羽毛球啊。真的太好了，我还以为好爸爸只想让我一直学习呢。学习要劳逸结合，这样才会有好身体。这次考试小五一百分，小雪五六七，你们怎么回事？怎么都考了零分？<笑>老师，我爸爸说他原来就考零分。是啊，我们考零分，爸爸还会奖励我们呢。哼，太过分了！你们是不是忘了爸爸只陪你们一个月？现在该妈妈们来接你们了。<笑>小雪，你竟敢考零分！下半年你都别想出去玩了。五六七，你也是，以后每天都写十张试卷，不然不许睡觉。不要啊，妈妈，我错了，都怪差爸爸。是啊，早知道我们就选好。唐三，你相信光吗？我不相信光，所以我要擦掉五六七蛋贩子的颜色。啊，什么？唐三，你有没有搞错啊？你不是不相信光吗？是啊，我是不相信光啊。你不相信光，应该擦掉白雪的小粉蛋的颜色，干嘛擦掉我的蛋贩子颜色啊？哎呀，不好意思，五六七，是我看错了。好吧，那再给你一个橡皮，你去擦白雪小粉蛋的颜色吧。好的，我擦，我擦。不要啊，你这个可恶的唐三，我看你分明就是故意的。哎呀，我都看错了。五六七，别生气了。我也不相信光，所以我要擦掉。等等，小五，不相信光的人是要擦掉白雪小粉蛋的颜色，你可看仔细了。刚刚唐三就搞错了，你可别和他一样。我又不是色盲，肯定不会擦错的，你就放心吧。五六七，我擦。小五，你怎么和唐三一样讨厌？你不是说你不是色盲，肯定不会擦错吗？哎呀，我没看错，只是手滑了。<笑>你给我回来，真。真是气死我了！这帮小朋友也太调皮了，哈哈，真是太搞笑了！五六七，你气急败坏的样子也太好玩了。哈，白雪，你笑什么笑？等我们黑暗王国的人来了，你的小粉蛋就会被擦没颜色，到时看你还笑不笑得出来，是吗？那咱们就拭目以待吧。我黑暗王国大帅哥，黑王子来了，我不相信光，我要。等等，黑王子，你要记好了。不相信光就要擦掉白雪小粉蛋的颜色，你可别搞错了。好的，我记住了。那相信光呢？相信光就擦掉我蛋贩子的颜色。那我相信光，我擦我擦、啊。黑王子，你为什么要擦掉我蛋贩子的颜色？因为我相信光啊。你不是说的相信光就擦你蛋贩子的颜色吗？你一个黑暗王国的人，相信什么光呀？我看你就是故意在捣乱，要你管。气死我了！气死我了！哈哈，五六七，你黑暗王国的人来了，怎么还是擦你蛋贩子的颜色？白雪，你少得意，下一个肯定会擦你小粉蛋的颜色的。我不相信光，我要。不对，你要相信光。嗯、相信光的话，不是要擦掉你蛋贩子的颜色吗？五六七，你脑子是不是坏掉了？对对对，我都被气糊涂了。蓉蓉，你就不要相信光。好，我不相信光，我擦，我擦。蓉蓉，你怎么也擦我蛋贩子的颜色？蓉蓉可是我的好朋友，你觉得他会帮你吗？就是就是。哼，你们这帮讨厌的小朋友，真是气死我了！我不相信光，我要好了，小红俊，我劝你还是别擦我的了。
。你看看白雪的小粉蛋还好好的，再擦我的蛋贩子就没有了。好吧，五六七，那我这次谁的都不擦，把机会留给千小雪。那实在是太好了，谢谢你小红俊，你真是个大好人啊。千小雪是我最好的朋友，肯定不会擦掉我的淡泛紫颜色的。白雪，你就等这被擦掉吧。我来了，我来了。千小雪终于到你了，你再不来，我的淡泛紫就消失了。你快点把白雪的小笨蛋给擦掉，一会我把我的零食都分给你。嗯、哼，五六七，我才不要擦掉白雪小粉蛋的颜色，我也要擦掉你淡泛紫的颜色、嗯。为什么？金小雪，我可是你最好的朋友啊！你凭什么要擦掉我的蛋贩子颜色？没想到你五六七这么快就忘了昨天刚刚发生过的事情。夏天终于到了，可以吃我最爱吃的冰淇淋了。金小雪，你的冰淇淋看起来好好吃啊！快让我吃一口就一口。好的，五六七你吃。哎呀，真是太好吃了！哪里？五六七，你怎么都吃完了？你不是说只吃一口吗？哦，是啊，我就是只吃了一口啊，只是我的嘴太大了。五六七，你真是太过分了！千小雪，别生气了，我这里还有一个冰淇淋，咱俩一起吃了吧。事情就是这样子的，五六七，你还有什么好说的？我我我，哼，别问我了，我要擦掉你的蛋贩子颜色，我擦。哈,哈哈哈，五六七，你的蛋贩子都被擦没了。白雪，你不要太得意，这次都怪我太粗心大意了，才让你捡了大便宜。再有下次，我肯定会把我的冰淇淋给千小雪吃的。我要睡云朵床，我要睡鲜花床，太过分了！我才不要睡石头床，谁让你贪玩来的晚？是啊，我们要睡觉了。可恶，你们不给我好床，我也不让你们睡觉。我敲，三，一，没影响吗？我放音乐。嘿嘿，小土豆，跟着下雪的节奏，多多脚。想甩头，放飞你的小自由、啊。这是怎么回事？他俩睡得这么熟，怎么都没反应呢？叮叮叮！太可恶了，竟然戴着耳机睡觉，以为这样我就没办法了吗？比比东，你也太坏了，为什么往我的床上泼水啊？谁让你们不给我好床？啊、咦，怎么小五的床上这么多水了？他还不醒吗？小五是死猪吗？睡得真好，该起床了。比比东，你拿水管干什么？小五，他往你床上泼水，你没感觉到吗？没有啊，云朵本来就是水滴形成的，估计比比东泼的水都被云朵吸收了吧。我说，怎么越睡床越舒服呢？咱们快去吃饭吧。可恶，明天我一定先逼你们回到宿舍。嗯、<笑>我太聪明了。宿舍还没开门，我就从窗户进来了。我要睡哪张床呢？有了，我一张床都不给他们留。分身术，我们睡觉了。咦，比比东怎么这么快？宿舍不是刚开门吗？比比东，快收回你的魔法，把我们的床还给我们。你这样，我们怎么睡觉？我不管，谁让昨天你们不给我好床睡觉？那你今天挑一张你最喜欢的床不就好了？为什么要占三张床？我睡觉喜欢宽敞，怎么了？要你管？比比东，你太过分了！小五，咱们去找老师。我才不怕呢，我变。嗯？小五五六七，比比东拿抢三张床了，人家睡最不舒服的石头床，把最好的两张床留给了你们，这样你们还说他坏话，太过分了！明天写十万字检讨。不要啊，要啊老师，事情不是这样的。分身术。我要睡觉了，你们去写检讨吧。这可怎么办？谁能帮帮我们啊？别伤心，我来帮助你们吧。精灵魔法。哎呀，这些床怎么都变成仙人掌了？小精灵，你太过分了！你怎么把我的床都变成仙人掌了？这么渣还怎么睡觉？比比东，你占着三张床，小五他们又怎么睡觉？你太自私了。还不是他们先抢好床，让我睡石头的。那以后我们轮流睡石头床。是啊，之前我们确实不对，以后我们轮流睡石头床，这样就公平了。好吧，是我太过分了，以后不抢床了。小精灵，快把我们的床变回来吧。其实我可以把石头床换成更好的床。精灵魔法。哇，竟然是彩虹床！我睡彩虹床。我喜欢鲜花床。那我睡云朵床。好舒服啊！我们要睡觉了。
，我不要你，我扔；我也不要你，我扔；我也不要你，我扔。比比东，我们不要黑黑的小精灵蛋。那好吧，那我就把小五精灵蛋喂怪兽吃了。不要啊，我不要被怪兽吃掉。你快过来，别的小精灵蛋还等着被领养呢。你别在这挡路。不，我不要被吃掉。你不离开，我们怎么选小精灵蛋啊？就是这么脏的黑精灵，别挡着我！我可是最漂亮的小精灵，难道真的没人喜欢我吗？看来我真的要被怪兽吃掉了。黑精灵蛋，你别哭，我想和你做朋友。啊、咦，美人鱼王子，你别捣乱！你是美人鱼在大海里，小精灵可是从来没去过大海的。我想和小精灵做朋友，在大海里我会照顾好他的。美人鱼王子，要不你选后边的小雪精灵吧。她最漂亮，或者冰精灵也不错。她数学最好了。这个黑精灵不但难看，还只会吐泡泡，最适合当食物。我的怪兽还饿着呢。可是我听说这个黑黑的小五精灵是最善良的，我只喜欢善良的小精灵。我就想带它回大海。美人鱼哥哥，你真的愿意和我做朋友吗？当然，我会好好照顾你的。太好了，既然你决定了，可别后悔。我这可是不退不换的。放心，不会的，这是金币。小五精灵蛋，我带走了。这个美人鱼王子也太傻了。是啊，他一定会后悔的。<笑>美人鱼哥哥，谢谢你带我回来。小五精灵，我们是好朋友。这就是我家，大海里的房子都长满了海藻，看起来有些脏乱。没事的，美人鱼哥哥，我的泡泡正好能清理海藻，我帮你打扫房间吧。<笑>泡泡也能打扫房间吗？当然能，泡泡魔法。啊、哇，小五精灵，你的泡泡魔法好厉害！可是大家都不喜欢我，认为我不但长得难看，泡泡也一点用都没有，不配当小精灵。小五精灵，我觉得你又善良又可爱，泡泡魔法也很神奇，会有好多好多小伙伴喜欢和你交朋友的。一个月过去了，想要和小精灵继续做朋友，就要续费了。没有续费，我就要把小精灵回收喂怪兽了。我才不要续费呢！冰精灵一点都不好，我要把它退回去。冰精灵，你数学最好了，能帮我做作业吗？我不要，没看见我正玩游戏呢吗？冰精灵，我这道题不会做，你能教教我吗？我不要，我还忙着玩游戏呢。冰精灵，你帮我做这几道题，我把最新的手机给你玩。好，成交。七加三等于九。十一减五等于四，八加八等于十八。好了，快给我手机。咦，怎么感觉有点怪怪的？哪有问题嘛？快给我手机，我的数学怎么会出错？好吧，冰精灵不但只玩游戏，什么都不帮我教，我的数学答案还都是错的，害得我数学考试得了零分。我再也不想和冰精灵做朋友了，我也不会再续费了。小雪精灵只知道臭美，买衣服，买化妆品。还要我做饭、洗衣服，一点都不体谅我的辛苦。哎呀，他们怎么都不续费了？这我还怎么赚钱啊？比比东，我来了。美人鱼王子，你也是来退小精灵的吗？没有啊，我是要给小五精灵续费的。他是我见过最好的小精灵，不但帮我收拾屋子、处理家务，还给我做各种好吃的，让我专心学习。我要永远和他做朋友。啊、什么？我们也要和小五精灵做朋友？咦，怎么会这样？有了。小五精灵可是我这最好的小精灵。既然你们三个都想和小五精灵做朋友，那就出价吧，谁出价最高，谁就能领走小五精灵。不对啊，比比东，你不是说我是最差的小精灵吗？而且我和美人鱼哥哥已经是好朋友了，怎么能又把我卖给别人呢？我说过吗？我怎么不记得了？哼、嗯，有谁能证明美人鱼王子出过钱？没有他就得再交钱。我要选差妈妈，我也要选差妈妈。那我选好妈妈。小五，你没事吧？好妈妈那么严格，你应该选差妈妈。就是就是，小五，你快过来和我们一起选差妈妈，这样我们就又可以一起玩了。我不过去，我就要选好妈妈。切，好妈妈有什么好的？这也要管，那也要管，一点都不自由。吵了，别吵了，大家都选好妈妈了。现在开始就要跟新妈妈一起生活了，太好了，我们最喜欢差妈妈了，哈哈，看来我才是最受欢迎的。为什么我不受欢迎？难道差妈妈才是最受欢迎的吗？好妈妈，不是的，我就很喜欢你啊！真的吗？你真的喜欢我吗？真的。
，不止我喜欢你，看小朋友们都说喜欢你呢，真是太好了，那就谢谢小朋友们了。五六七，轩小雪，快出去玩啊！妈妈，我们马上就是期末考试了，我们要开始学习了。学什么习呀、啊？你们还这么小就应该玩，给你们一人一部手机，去玩你们喜欢的游戏吧。哇塞，妈妈你真好。我们真是太喜欢你了,欢你了，你们喜欢就好。果然没选错，差妈妈果然就是最好的妈妈。妈妈，要是我们不去读书学习，考试考零分怎么办啊？就是啊，你不会打我们屁屁吧？打什么屁屁啊？谁考零分，我就奖励谁一个大红包啊！ Uh, 真的吗？那我要考零分。我也要，我也要。你们可真是我的好孩子。妈妈特意买了你们最喜欢的辣条和炸薯条，去一边玩手机一边吃零食吧。游戏真是太好玩了。糟糕，上课要迟到了，我们快去上课。孩子们，快把书拿出来。这节课我们背诵昨天学的古诗。糟糕了，刚刚跑得太急，忘记拿书包了。这可怎么办呀？老师要批评我们了。五六七，你看，差妈妈来了，肯定是来给我们送书包的。差妈妈，你是来给我们送书包的吗？还要什么书包啊？老师，我来带五六七、千小雪他们回家。从今天开始，他们不用上课学习了，我要让他们在家里玩耍、吃饭、睡觉。哪尼？什么？这怎么可以啊？他们是学生，就应该上课学习。就是啊，差妈妈，你不能带走五六七千小雪他们。这个你说了可不算，孩子们，我们回家玩了。太好了，差妈妈，你真好。小五，你是不是后悔没选差妈妈了？你的好妈妈在哪里呢？嗯、呃，好妈妈，我回来了。小五，快洗手吃饭了。妈妈做了你最喜欢吃的红烧鱼和酸甜排骨，太棒了。妈妈，你真好。喵喵喵，真好吃。妈妈，我吃完了。我想去看会电视，玩会儿游戏。不可以，吃完饭要稍微走一走，消化食物，然后你要再去认真的看书学习。马上就要期末考试了，难道你想要考零分吗？嗯、呃，我不想。好吧，那我现在就去看书学习。哎呀，好累呀，好想休息会儿啊。不过我休息的话，好妈妈会不会不高兴？小五，别看书了，你已经看了一个小时了，快出来和妈妈一起吃水果、看电视吧。好的，妈妈。我马上就来。原来好妈妈也不是一直让我学习，只是让我把作业做完再玩。好了，现在开始期末考试，桌面上是你们的试卷。这些题好简单啊，我写我写。这道题我不会，这道题我也不会，这道题我也不会。哎呀，我怎么什么都不会啊？<笑>我我也是，我也不会。没关系的，反正差妈妈说了，考零分也没什么，还有红包。嗯、对呀、啊，突然直接就感觉心情好多了。<笑>就是啊。咱们快把试卷叠成纸飞机吧！哼、嗯，五六七千小雪，你们真是太过分了！你们是不是忘了你们除了妈妈还有大师？嗯，大师校长，这次考试小五一百分，五六七和千小雪都是零分。啊、什么？千小雪、五六七，你们两个是怎么回事？这周末我罚你们不能出去玩，在家写十张卷子。不要啊！我们知道错了，早知道就不选差妈妈了。是啊，我以后都要选好妈妈。路障僵尸给我冲！豌豆射手出击！哦、糟糕！哈,哈哈哈！果然僵尸就是比植物厉害。哼，我这是让你的。厉害的植物我有的是，这次我要认真了。上吧，我的大倭瓜！路障僵尸继续冲锋，你一定能打败大倭瓜、啊。怎么样？这一次是我的大倭瓜赢了。你别得意，路障僵尸只是我最差劲的僵尸，下次你就没这么好运了。出来吧，我最爱的火箭僵尸，上啊！你一定能打败大倭瓜。小五，你快认输吧！植物是不可能打败僵尸的。不行，我是不会认输的。我们接着来，今天先到这里，我要休息了。明天我们继续再见。嗯，这就走了。支持植物打败僵尸的伙伴们，请为我加油！明天我一定能赢的。真想不到千小雪有这么多厉害的僵尸。我得准备一些厉害的植物才行。小五，你别担心，我这里还有一些植物，全部送给你。谢谢你，三哥，我是不会放弃的。明天我一定会战胜千小雪的僵尸、嗯。千小雪，今天我一定要赢你。看招，大喷菇给我上，上吧，我的海盗僵尸、嗯。看到没有？还是我的大喷菇赢了。哪尼？什么？大喷菇居然这么厉害？不过你别嚣张，我还有更厉害的僵尸。铁门僵尸轮到你了，哼，铁门僵尸而已，让你看看我大倭瓜的厉害啊,啊！我的铁门僵尸也被消灭了，可恶！我要给我的僵尸注入黑魔法能量，这样他们就能变成无敌僵尸了。黑魔法增强，千小雪。
，你太赖皮了。不准使用魔法，谁规定的？开始玩的时候你可没说不准使用魔法，这是大家都知道的。不信你问问屏幕前的伙伴们，我才不问。反正现在我的僵尸肯定战无不胜了。小五，你要是害怕就认输吧。哼，我才不会认输，我也要给植物注入能量。出来吧，我的能量之力。哈哈哈，小五，你做这么一点点能量有什么用？你的植物还是那么弱。谁说的？支持我的小伙伴们都会给我能量之力的。你看，能量之力都来了，真可恶！想不到你的植物真的变强了。千小雪，我要和你决战！上吧，我的大倭瓜，用出你的必杀技！去吧，我的无敌僵尸博士！糟糕，我的大倭瓜居然输了！哈哈哈,哈，僵尸博士是植物大战僵尸里最厉害的人物，你是不可能赢我的。我不信，玉米加农炮给我上！怎么回事？我的玉米加农炮也输了。<笑>我早就说了，只要僵尸博士在，我就是无敌的。你快投降吧！不可能，一定还有更厉害的植物的。屏幕前的伙伴们，你们知道哪种植物能打败僵尸博士吗？在评论区告诉我吧。我们不要和弟弟在一起，我们要离开这里。你们哪都不许去，好好照顾弟弟。妈妈，我饿了。小五，快去给弟弟做饭。我要吃肉。听到了吗？还不快去给弟弟做？小雪。快去把你弟弟的脏衣服洗了！弟弟，弟弟，你只关心弟弟，弟弟我们讨厌你和弟弟。<笑>小五，我们离开这里吧。好，我们不回来了。小五妹妹怎么这么慢啊？小雪姐姐，你看我收拾行李的时候找到了什么？这是我们小时候的照片啊。对呀、啊，你仔细看看。咦，咱俩身上都有翅膀。对呀、啊，就咱俩有翅膀，弟弟没有翅膀。妈妈这么偏心，我怀疑是因为咱们是小精灵，不是人类、啊。不会吧？那为什么咱们现在没有翅膀呢？我觉得是这样的。糟了，精灵森林被怪兽入侵了！我的孩子们，精灵森林不安全了。妈妈送你们去人类社会，你们要好好活着。妈妈用魔法隐去你们的翅膀和记忆，十八岁等你们长大了，魔法才会解除。精灵魔法。咦，这里怎么有两个孩子？算了，正好捡回去照顾我的孩子。小五，你是不是看动画片看多了？我觉得是弟弟没出生的时候，妈妈总给我们吃鸡肉造成的。小雪、小五快吃鸡肉，妈妈特地给你们养了一千只鸡，以后你们每天都能吃鸡肉。嗯，真好吃。后来弟弟出生，咱们就没怎么吃过鸡肉了。所以翅膀就消失了。那弟弟现在也总吃鸡肉，怎么就没长翅膀呢？我觉得还是我是对的。正好咱们现在没地方去，不如去精灵森林找小精灵吧。好吧，小精灵，小精灵。精灵咦，小朋友，你们怎么跑到精灵森林来了？小精灵，我是小五，她是我姐姐小雪，我们也是小精灵。嗯，小五，你是不是误会了？你们没有翅膀，不是精灵族。可是你看，这是我们小时候的照片。我们原来有翅膀。不对，不对，还是不对。我们没有流落在外面的小精灵，你们真的不是。你看，小五，我就说我们是小时候吃鸡肉多了才长的翅膀吗？小雪，人类吃鸡肉是不会长翅膀的。会不会是你们妈妈给你们买的翅膀玩具？才不是呢！妈妈那么偏心弟弟，怎么会只给我们买翅膀，不给弟弟买呢？对呀、啊，妈妈最偏心了。妈妈，我考了一百分。妈妈，我也考了一百分。妈妈，你快送我们公主学做奖励吧。你们学习又不是给我学，凭什么要奖励？妈妈，我差一分就及格了。弟弟进步好大呀！妈妈去给你买奥特曼玩具奖励你。妈妈太偏心了，总给弟弟买玩具。弟弟，你快把我的布娃娃还给我。不要，我就要玩布娃娃。我们就这一个布娃娃，你那么多玩具，为什么还要抢我们的？我高兴，不陪我玩我就扔。弟弟，你太过分了，你是坏孩子，小伙伴们都会给你打零分的。你们竟然说我！嗯、小雪、小五，你们怎么又欺负弟弟？妈妈，我们没有，还敢狡辩？我都说过，弟弟小，你们要让着弟弟，他想做什么，你们给他就好了，还不快去给弟弟做饭、写作业？妈妈，你这样惯着弟弟，弟弟会变成坏孩子的。哼，我不要你们管。对，弟弟说的对，走。妈妈去给你买玩具去。<笑>你们的妈妈也太偏心了，这么偏心的妈妈，要不我用魔法把她关起来吧。
不要，毕竟她是我们的妈妈。是啊，如果妈妈被关起来，弟弟会饿肚子的。你俩真是善良的孩子，要不你们去我家，我照顾你们，我会用魔法告诉你妈妈你们的位置的。好啊，好啊谢谢你，小精灵。妈妈，你做的菜太难吃了，没有姐姐做的好吃。乖儿子，多吃点，一会儿妈妈带你去买玩具。不吃不吃。啊、你你怎么把饭菜都扔了？我就要吃姐姐做的菜。那两个臭丫头跑出去了，妈妈也不知道他们在哪儿呀。咦，这是什么？小五和小雪在精灵森林，请不要担心。妈妈，妈妈，快把姐姐找回来做饭。好好，乖儿子，妈妈这就去找他们回来给你做饭。小雪、小五，妈妈知道错了，你们快和妈妈回家吧。妈妈，你真的知道错了吗？真的，我不该偏心，我会好好照顾你们三个的。快回去做饭吧。弟弟还饿着等你们做饭呢，太好了，妈妈。嗯，小雪姐姐，你等等，小伙伴们在提示我们呢。妈妈她真的意识到错了吗？我出生了，我是老大红精灵，我是老二金精灵，我是老三蓝精灵。妹妹们，我们去找妈妈吧。红精灵，你等等。这里怎么还有一个黑色的精灵蛋啊？金精灵，妈妈因为受到暗黑能量的攻击，这才把我们运养在这里的。这颗黑色的精灵蛋应该是被暗黑能量侵蚀，没法再生出小精灵了。咱们还是快走吧。两位姐姐，你们等等，我听到了碎裂的声音。你们好，我是黑精灵。咦，黑精灵，你好奇怪啊，怎么连翅膀都没有？我，我也不知道为什么。现在我们要去找妈妈，你没有翅膀就留在这里吧。可是我也想去找妈妈，你们能帮帮我吗？姐姐们，要不咱们帮帮她吧？怎么帮啊？我也没办法让她飞起来啊。有了，我会火魔法，蓝精灵你会水魔法，我们一起用魔法制作出一朵云彩，这样就能拖着它飞了。好啊，精灵魔法。太好了，我飞起来了，谢谢姐姐们。好了，我们快走吧，都耽误好长时间了。谁能帮帮我呀？咦，谁在说话？是这棵大树吗？小精灵们，你们能帮帮我吗？大树爷爷，你怎么了？好久好久没下雨了，我的叶子都干枯了，能帮我下点雨吗？这个简单，大树爷爷，我来帮你。精灵魔法，太好了，终于下雨了，我的树叶也变绿了。小精灵们，你们这是去做什么呀？大树爷爷，我们想去找妈妈。我记得不久前有个小精灵从这里路过，他受了伤，好像要去冰原寻找能治疗伤势的药草。那就是我们的妈妈，谢谢你，大树爷爷。我们快去冰原找妈妈吧！冰原好冷啊！冰原这么大，我们去哪找妈妈呀？你们看，那有只小企鹅被冻住了。这下轮到我火精灵出手了，我来救他出来吧！精灵魔法，谢谢你们救我出来。不客气，小企鹅，你有看到我们的妈妈吗？精灵妈妈，她不是已经去沙漠寻找光能量了吗？你是说妈妈已经找到药草离开这里了？对啊，还是我帮她找到的。不过药草需要很多光能量辅助才能彻底治好伤势，沙漠中光能量最多了，所以她去沙漠了。那太好了，终于又有妈妈的线索了。我们快去沙漠找妈妈吧。孩子们，我回来了。啊我我的孩子怎么都不见了？精灵妈妈，你的孩子们去大海那边找你了。哎呀，他们怎么能乱跑呢？谢谢你，老奶奶。<笑>终于把你骗去大海了，大海可是我的主场。孩子们，你们在哪里？<笑>精灵妈妈还是落到陷阱里了吧？暗黑美人鱼，你快放开我！<笑>别白费力气了。在大海里，你是打不破暗黑牢笼的。等这个暗黑牢笼吸收完你的力量，我再打开牢笼，慢慢收拾你。我警告你们，谁都不许告诉小精灵，精灵妈妈被我困在大海了，否则我就把你们也关起来
，刚才的沙尘暴好厉害啊！是啊，我还以为自己要被吹走了呢。咦，你们听前面有哭声，咱们快去看看。小弟弟，你为什么哭啊？小精灵，我的房子被沙尘暴吹倒了，我没有家了。小弟弟，你别哭了，我来帮你重新盖个房子吧。真的吗？当然是真的。精灵魔法，哇，好漂亮的房子！小精灵，谢谢你，你好厉害啊！不用谢，小弟弟，我们在找妈妈。你看到我们的妈妈了吗？对不起，我没见过你们的妈妈。哎，沙漠这么大，咱们怎么找妈妈啊？咦，怎么这么多朋友给我发信息？小精灵，你们等等，怎么啦？小弟弟。小精灵，刚才好多朋友告诉我说，你们的妈妈被暗黑美人鱼困在大海里了。什么？咱们快去大海救妈妈！妈妈，妈妈，我们来救你了！我的孩子们，你们打不开这个牢笼的，快离开这里吧！不，我们一定能打开。我们的魔法对这个牢笼没用啊，这可怎么办？要不我试试吧？黑精灵，你连翅膀都没有，别添乱了。可是我真的感觉自己可以帮到妈妈。那好吧，黑精灵，你试试看。精灵魔法。咦，我竟然传送出来了！黑精灵，你的魔法好神奇啊！太好了，我终于也能帮助大家了。我也是有用的小精灵了。我的孩子们、小伙伴们都告诉我了，你们勇敢善良。都是妈妈最好的孩子，恭喜千仞雪获得最美女神称号。千仞雪好漂亮啊！是啊，啊，我的头发没有头发好难看啊！小雪别哭，这一定是臭兔子嫉妒你，把你头发偷走了。妈妈陪你去找他。魔镜魔镜，现在千仞雪没有头发了，是不是我的头发最好了？不是的。小精灵，现在头发最好看的是小五。哼，那就把小五的头发也拿来。好的，小精灵。啊，啊我我的头发呢？小五，还我头发！咦，小五，你的头发怎么也不见了？比比东，我也不知道怎么回事，刚才我的头发突然就被人摘走了。看来不是小五做的坏事，那看来就是五六七了。史莱克小镇就他喜欢做恶作剧。比比东，背后说人坏话是不对的。咦，五六七，你什么时候剪光头了？别提了，我来就是想问问怎么回事。我睡个午觉，头发就不见了。奇怪，什么人能这么短的时间内把我们的头发都偷走呢？小伙伴们，你们知道吗？谁能帮帮我们啊？咦，我看到好多人说魔法。难道是小精灵吗？他的魔法最厉害了。走，咱们快去找他。小精灵还我们头发。咦，你们怎么知道的？哼，小伙伴们都告诉我们了。你为什么要抢走我们的头发？因为我用魔法失误了，导致我的头发都被烧光了。所以我就想把最好看的头发都收集起来，做成最美的假发。小精灵，你这样乱用魔法欺负人，小伙伴们都会不喜欢你的。是啊，他们会给你打零分的。快还我女儿头发！好吧，空间魔法。小精灵，你干什么？快放了我女儿！比比东，别担心，我去魔法空间给小雪变头发。小雪，你这么漂亮，我用彩虹给你做头发吧。哎呀，彩虹头发颜色很漂亮，可是发型也太难看了，我不要。柳叶形状很好看，那用柳叶给你做头发吧。怎么柳叶头只有两根头发啊？太好笑了！<笑>小精灵，你在笑我生气了？我这么漂亮，我才不要两根头发，太丑了。好好，那我用黄金给你做头发。哇，还是金色的头发最适合我，这个发型我喜欢。妈妈，我的头发好看吗？小雪，你的头发真好看，咱们快回去吧。小伙伴们一定都羡慕你的头发，该我了，该我了，我也要好看的头发。好的，时空魔法。<笑>小五，你喜欢粉色的衣服，那就用粉色的花做头发吧。小精灵，这个发型好奇怪，还是帮我换一个头发吧。
。好吧，兔子最喜欢青草了，那我就用青草给你做头发吧。咦，头发好痒啊！怎么还有小虫子在头发里啊？小精灵，快帮我把头发换了吧！老师看到了会批评我不讲卫生的。好吧，那只有这个红宝石了。哇，这个红色的头发好漂亮！我还没梳过红色的头发呢。谢谢你，小精灵。终于轮到我了，小精灵，快给我变头发吧！对不起，五六七，我制作假发的魔法材料都用完了，没法制作假发了。不会吧，我也太倒霉了。不过我有三个戴在头上的魔法道具，可以送给你一个。都有什么啊？第一个是魔法蘑菇，只要把它戴在头顶，它可以变出任何你想吃的零食。哇，这个蘑菇好厉害，我喜欢。第二个是恐龙奥利给，<笑>这这个也是要放到头上的吗？这个可是恐龙的奥利给，把它戴在头上，所有的野兽都会臣服你。听你的话，你可以成为森林王者。可是这也太臭了。第三个是闭眼的猫头鹰，这个也好奇怪啊。闭眼的猫头鹰可厉害了，把它戴在头上，所有人都会对你视而不见，相当于魔法中的隐身术了。哇，这个也好厉害，我也想要。哎呀，这三个魔法道具，除了第二个，我都好喜欢。我到底要选择哪个魔法道具呢？妹妹，妹妹，谁是我的妹妹？唐三哥哥，大家都知道我是你的妹妹。不对不对，我是书本哥哥，你只是一张纸，你不是我的妹妹啊？是这样吗？唐三哥哥，我最喜欢看书了，我是你的妹妹。不对不对，你也不是我的妹妹，你是大妹妹。<笑>可是我背着书包啊，我每天都看书。那也不是，就算你身上带着书本，也不是我的妹妹。我书本哥哥的妹妹只能是书本。我也来找妹妹了。哇，水王子是黄金哥哥，好帅啊！一定是最好的哥哥。你们也跑得太快了，我都差点追不上你们。不会吧，五六七竟然是鸡哥哥，我才不要找五六七当哥哥。有了，水王子哥哥，你是我的哥哥。<笑>不会吧，小雪，我是黄金哥哥，你是蛋妹妹。不是的，黄金哥哥，我虽然是蛋的形状，但我其实是玉石，我是玉石妹妹，你是我的哥哥。哦，那太好了，咱们快去找小精灵吧。咦，怎么就小五了？她也不是我的妹妹啊！小精灵，小精灵，我找到妹妹了。很好，给你一个冠军印记。太好了，妹妹，我们回家吧。他们怎么这么慢？我去看看。你们还没找到妹妹吗？小精灵，我没有看到我的书本妹妹，我还是去别的地方看看吧。等等，唐三，小五就是你的纸妹妹啊！书本都是纸做的，<笑>是这样吗？对不起，小五。原来你就是我的妹妹，我没认出你来。没事的，唐三哥哥，我们快回家吧。等一下，既然找到妹妹了，我就送你一个冠军印记。太好了，谢谢你，小精灵。小精灵，我的妹妹怎么还没来啊？我也不清楚，怎么会少一个妹妹呢？对不起，小精灵，我感冒生病来晚了。王诺，你是我的妹妹，你生病了，我照顾你。可我是金币妹妹，你是鸡哥哥，不是我哥哥呀。谁说的？现在就咱们两个了，金币能买到小鸡，那你就是我的妹妹。对对，你就是五六七的妹妹，我送五六七一个冠军印记。你们也快回小鸡岛吧。那好吧。水王子哥哥，我饿了，快做点吃的吧。好啊，小雪。哥哥做饭可好吃了，你等等。小雪，哥哥给你做了红烧金鱼、盐焗金翅、烤金条，你快尝尝。哇，金灿灿的，一看就很好吃。哎呀，这也太硬了，我根本咬不动啊！这真的是金子做的菜，这怎么吃啊？小雪，你既然讨厌哥哥做的菜，不行，必须都吃掉。啊、哎呀，这个家待不了了。黄金哥哥，我其实是鸡蛋妹妹，我还是去五六七哥哥的小鸡岛吧。王诺，现在感冒好点了吗？五六七哥哥，我感冒好多了。那我给你唱首歌吧，我唱歌可好听了，你听完感冒就会全好了。真的，那太好了，谢谢哥哥。心里种下一颗种子，哒啦滴啦啦。
他能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每个小孩都想要得到他，准备好了哦哟，一起探索吧！我头好晕呐、啊，哥哥，听完你的歌，我怎么感觉感冒加重好多？我好难受。哎呀，王墨晕倒了。小雪，你来的正好，我给你唱首歌。唐三哥哥，我饿了。小五，继续看书，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，你看书就不饿。可是我真的好饿，要不我去给你做点吃的吧？不行，进不了。唐三哥哥，你为什么要困住我呀、啊？你哪都不能去，必须在这看书。不看书就是讨厌我，我就要惩罚你。小雪，你是来看书的吗？不是不是，我走错了。王默被五六七哥哥唱晕了，小五被唐三哥哥困住了，水王子哥哥逼着我吃金子食物。这些哥哥都是怎么了？怎么都这么坏？我这就去告诉老师，让他惩罚他们。他们太笨了，难道没发现我给哥哥们的冠军印记都是恶魔印记吗？恶魔印记会让哥哥都变成坏哥哥，这样就再也没人喜欢哥哥了。我太聪明了。<笑>妈妈，你给我买的公主裙好漂亮，乖女儿喜欢就好。啊，我的公主裙怎么不见了？我看见公主裙被黑洞中的一只手抓走了。妈妈，我要我的公主裙。<笑>女儿别哭，抢衣服的贼肯定没跑远，咱们分头追。可是只有一只手，我们怎么找啊？小雪，那只手上有蓝色的横杠，很好认。你们别跑！快说谁抢走了我女儿的公主裙？我们没有。嗯、那你们大白天的裹着被子干什么？一看就是心虚。你胡说，我们才不做坏事呢。原来是你五六七， 567, 我认得你的手。你手上有蓝色的横杠，就是你抢走了我女儿的公主裙。真的不是我。那你把被子拿开，我看看。不行，不给你看。那我自己来。五六七。你太变态了，竟然抢我女儿的公主裙穿！我我不是变态，比比东，真的不是五六七，是我们啦啦队的十三生病了，只好求五六七帮忙替十三上场。别想骗我，抢走我女儿公主裙的人手上有蓝色横杠，我们都有，这是我们的手套。不管你们怎么说，肯定是五六七抢走的。比比东，不信你看。啊比比东，这是我们啦啦队的队服，和小雪的公主裙颜色是不一样的。是啊，你真的误会五六七了。这这，难道我真的误会你们了？妈妈，妈妈，我找到我的公主裙了。是谁抢走的？怎么没拿回来？是小精灵们，可是我不敢要。你呀、啊，太胆小了，快带妈妈去。<笑>咦，怎么这么多和你一样的公主裙？小精灵，你们都下来。怎么啦，比比东？快说，你们谁的公主裙是从我女儿那里抢来的？比比东，你误会了，这些都是我们用魔法变出来的公主裙。一会我们要去参加精灵晚会，他们是不是在说谎？妈妈，他们手上都没有蓝色的横杠，那看来真的不是他们。小精灵，你们能用魔法帮我们找一下手上有蓝色横杠、抢走我女儿公主裙的人在哪吗？好吧，我用魔镜看看。在大海里，大海难道是美人鱼抢走了我的公主裙？走，小雪，咱们去大海。美人鱼，快把我女儿的公主裙还回来！对不起，比比东，你看这些公主裙哪个才是你的？怎么这么多公主裙，我也看不出来了，这是怎么回事啊？对不起，小雪，我练习时空魔法，从不同的空间得到了好多公主裙。我也不知道哪个才是你的了。我的公主裙主色是黄色的，可是小雪这些公主裙都是黄色的。妈妈，我觉得一号是我的。不对不对，你的公主裙是妈妈买的，我觉得是二号。不对不对，二号颜色有点暗，四号颜色更亮一点。哎呀，好难选啊！我觉得这些公主裙都好漂亮。要不妈妈，咱们都拿走吧。不可以，这些公主裙都是别的时空小朋友的，我还在等他们过来拿呢。那哪些公主裙是小伙伴们的？咱们等他们来认领。如果他们不要，我们就全拿走了。好啊，好啊。我是小镇上最倒霉的女孩，从小我的运气就很差，喝水会被呛到。<笑>
，走路会被绊倒，就连天上的鸟屎也会经常落到我的身上。所有的小伙伴都嘲笑我是倒霉蛋，离我远远的。可是我的姐姐却是最幸运的人，她每天出门总能在路边捡到钱，哪怕下雨，天上的云朵也会躲开她，不会淋湿她的衣服。大家都羡慕他，愿意和他做朋友，这让我非常失落，常常一个人默默的哭泣。唯一让我开心的事是妈妈很爱我，虽然她经常让我干各种各样的家务，但是每天她都会把姐姐的一样东西给我，哪怕这些东西姐姐并不喜欢，但是仍然让我感到妈妈是爱我的。直到有一天，因为下雨，我提前放学回家，突然听到姐姐和妈妈的争吵。妈妈，你为什么总把我的东西给小五那个倒霉蛋？你太偏心了。小雪，傻女儿，妈妈最疼你了。要不怎么一直让小五干活，不让你干活？你别骗我，那你为什么把我的东西给他？哎呀，小雪，那还不是为了你好吗？有个小精灵告诉妈妈一个魔法，只要把你的东西每天给小五一件，他的好运气都会跑到你身上。要不你怎么会这么幸运？原来是这样，妈妈你太好了。不过以后只能给他我不要的东西，我喜欢的不能给。放心吧，乖女儿，妈妈都是挑最不好的东西给他的。听到这个秘密，我整个人都愣住了，站在雨里，身体和心灵都一片冰冷，只能默默哭泣。在键盘上输入 r r， 如果是忍忍，那说明你是宽容的；如果是软弱，那说明你是善良的小伙伴。我选择了宽容，但是我并没有因此消沉。我努力的读书，学习知识，每天都锻炼身体，提高自己。我相信自己一定会战胜所有的困难。慢慢的，那些倒霉的事情再也伤害不了我了。突然有一天，一个暗黑精灵来到小镇，吸走了姐姐所有的运气。原来他教给妈妈邪恶的魔法，就是为了能吸走我们姐妹的运气。没有运气后，姐姐无论做什么都会失败。他甚至不敢出门，只能躲在家里哭泣。看到姐姐的眼泪，我决定帮助姐姐夺回运气。我在书上了解到，暗黑精灵最怕大海中的美人鱼，于是我决定找美人鱼寻求帮助。美人鱼姐姐，你能帮我姐姐恢复运气吗？小五，你姐姐如果不是贪图你身上的运气，就不会被暗黑精灵算计。她这样做，你还愿意帮助她？我愿意，因为她是我姐姐，而且现在即使没有好运气，我也能打败困难。那好吧，帮助你姐姐恢复运气需要两样东西，第一样是好运之花，可是她被鸟儿带到了一个远看向晚、下雨却永远装不满的地方，你帮我找到她吧。好的，我这就去。远看向晚，下雨永远装不满，这让我怎么找呢？对了，这是个和小鸟有关系的地方。小伙伴们，你们谁知道能告诉我吗？我听到了，谢谢你们。原来是鸟窝啊，我这就上去看看。找到了，这朵漂亮的花就应该是好运之花了。美人鱼姐姐，给你好运之花。很好，小五，现在还差一颗幸运宝石，它被偷走了。小丑鱼说，偷走它的是一个吃虾不吃草，像马不是马的身影。你能帮我想想是谁偷走了幸运宝石吗？吃虾不吃草，像马不是马。我想想，书上是怎么说的？对了，我知道了，是大海中的海马。对呀、啊，小海马，快把幸运宝石还回来！对不起，美人鱼姐姐。小五，我现在就帮你。这颗幸运之心，你给你姐姐，她的好运就会回来了。谢谢你，美人鱼姐姐。当我把幸运之心递给姐姐的时候，她哭了，她说对不起我。我告诉她，我不怪她，因为坏的运气对我来说并不一定就是坏事，她让我更加勇敢坚强。这时，妈妈也回来了。听姐姐说完，妈妈也哭了。她说自己错了，保证以后一定会公平的对待我和姐姐。小伙伴们，今天的故事讲完了，我们下次再见吧。睡觉了，觉了这是我的兔子床，我要上床睡觉了。这是我的奥特曼床，我的奥特曼要保护我睡觉了。魔法床是我的，我要。等等，冰公主。
，魔法床是我的，皇冠床才是你的。”比比东，你不是最喜欢皇冠吗？冰公主，你不也戴着皇冠了吗？我说魔法床是我的，就是我的，我抢。好吧，那我就睡皇冠床。<笑>太好了，我终于抢到魔法床了。这离窗户最远，老师看不到这张床，我可以偷偷玩手机了。同学们，你们都选好床了，就要好好睡觉。放心吧，老师。好了，关灯睡觉吧。太好了，我可以玩手机了。我好饿，晚上没吃饱，我要再吃点零食。<笑>真好吃，不对，你们谁在偷吃零食？我没有，没有哼，都不承认。那宿舍哪来的这么重的巧克力味？把你们的被子掀开，我要检查。小五先检查你的被子，布娃娃、手帕、书本。咦，小五，你的被子里怎么还有书本？老师，今天的古诗我还没完全记下来，就想睡觉前翻出来看看。小五，你爱学习的心很好，不过黑夜中看书对眼睛不好。以后就不要再偷偷看书了。我知道了，老师。五六七，该检查你的被子了。奥特曼玩具、香皂、白纸。五六七，你把香皂放到被子里做什么？老师，这香皂是妈妈给我买来洗手的，我觉得香就放到被子里了，这样被子也是香香的。好吧。老师好笨啊！其实奥特曼玩具、香皂和白纸都是巧克力做的，还好老师没好好闻，不然就穿帮了。五六七，去写一千字的检讨，写不完不许睡觉。啊、为什么啊，老师？哼，还敢背后嘲讽我？刚才小伙伴们都告诉我了，屋子里的巧克力味就是你偷偷藏起来的巧克力发出的，你想骗我？你们太坏了，竟然偷偷告状。嗯、好了，既然巧克力找到了。那你们就好好睡觉吧。吓死我了！我还以为手机要被搜出来了呢。这下可以好好玩游戏了。<笑>你们谁带手机了？没有啊。那窗户外怎么能看见亮光？一定是有人偷偷看手机。冰公主，我要检查你的被子、魔法杖、眼罩、手机。好啊，冰公主，你竟然把手机带到宿舍里了。不是的，老师，这手机不是我的，我刚戴着眼罩睡觉，根本没看手机。哼，竟然还当面撒谎！冰公主去写一万字检讨，写不完不许睡觉。真的不是我，这是怎么回事啊？好危险啊！还好我把手机提前塞到冰公主的被子里了，不然今天肯定没法睡觉了。好了，现在只有小五和比比东你们两个了，你们一定要好好睡觉，不许再做别的事情了。知道了，老师。哎，手机也被老师拿走了，只能睡觉了。嗯、哼，凭什么我吃口巧克力就要被罚写检讨？比比东玩手机却什么事都没有，太不公平了！我不能睡，你们谁都别想好好睡。我把吃过的零食袋放在小五这，把游戏机放到比比东床上，这下你们也等着写检讨吧。<笑>天亮了，孩子们起床吧。咦，小五比比东，你们太过分了，我要惩罚你们。老师，我们怎么了？哼，小五比比东，我那么相信你们，你们竟然偷偷的吃零食、玩游戏机。我们没有啊，还敢狡辩？这些零食袋子和游戏机，你们怎么解释？这，这我们也不清楚啊。老师，真的不是我们做的。既然你们都说不知道，那跟我去查监控。好吧。原来是五六七做的。五六七，你过来。老师怎么了？五六七，你不但睡觉偷吃零食，还故意陷害小五和比比东，太过分了！一会回家叫家长来学校。不要啊，老师，我知道错了，还不快回去。嗯、比比东，老师，我也知道错了。你故意把手机塞给冰公主逃避惩罚，一会写一万字的检讨，并且向冰公主道歉。我知道了，老师。小伙伴们，睡觉时吃东西和玩手机都是不对的。大家要向冰公主和小五学习，养成好的睡觉习惯。美女们，快过来领邀请函啦！五六七，什么邀请函啊？是这样，海神唐三会在一个星期后举办美食晚会，所有有邀请函的女生都可以携带自己亲手制作的美食参加晚会。做出最美味美食的女生将成为海神的王妃。什么？海神王妃？哇！
，我这么漂亮，一定是海神王妃。仙人雪，你还是算了吧，你平常在家连饭都不做，海神要找做菜最好吃的，这当然非我莫属。冰公主，大家都知道小五做菜才是最好吃的。哼。臭小五脏兮兮的，连个像样的公主全都没有，就凭他也配当王妃？好了，你们别吵了，这是你们的邀请函，希望你们回去后都能好好准备。走了，我要让妈妈给我请最好的厨师教我做菜，我要练习用魔法做菜，一定是最好吃的。小五，咱们也回去练习吧。蓉蓉，你回去吧，我还要去工地干活，更何况我确实没有好看干净的衣服，我就不去海神晚会了。那怎么行？小五，你这么善良，做菜又好吃，我相信海神一定会喜欢你的。我这有套新买的裙子，给你穿吧。这怎么可以？小五，你是我的好闺蜜，我饿了总是你给我做好吃的，一件裙子算什么？快穿上试试。好吧，谢谢你，蓉蓉。哇，小五你好漂亮！那就这样，我先回家练习去了。好，我也去工地干活了。五六七，事情办得怎么样了？海神大人，请柬都已经发出去了。很好，请柬上都有我的魔法印记，我用魔镜看看他们都是怎么准备的。妈妈，你尝尝，看我做的好不好吃。<笑>妈妈，你太过分了，怎么能吐呢？对不起，乖女儿，实在是太难吃了，妈妈没忍住。妈妈，这可怎么办？一个星期我也练不出来啊！乖女儿，让妈妈想想。有了，等参加晚会的时候，妈妈让咱们武魂殿的大厨做到拿手菜，你拿过去就说是你做的。妈妈，你太聪明了。<笑>这个叫千仞雪的竟然想用这种作弊的方法，太可恶了。我再看看别人。咦，这个女孩怎么一直在工地干活？难道她不在乎我的晚会吗？我这就去试试她。今天干活太晚了，估计蓉蓉都等着急了。好心的姑娘，你能帮帮我吗？小哥哥，你怎么了？我太饿了，你能给我点吃的吗？这是我刚做的晚餐，原本想和蓉蓉一起吃的，就先给你吃吧。谢谢你，小姑娘。哇，太好吃了！这是我吃过的最美味的食物。小哥哥，你估计是饿了，所以吃什么都觉得特别好吃。谢谢你，善良的小姑娘。你叫什么名字？我会报答你的。小哥哥，我叫小五，互相帮助是应该的，不用谢我。小哥哥，我先走了。好善良的小姑娘。蓉蓉，今天就参加晚会了，你准备好了吗？准备了。不过估计没什么希望。你倒是有自知之明，知道我用魔法做的菜最好吃。冰公主，别吹牛了，你做的菜我又不是没吃过，给你尝尝。这是小五昨天给我做的菜，隔了一个晚上都比你做的好吃。真的吗？我尝尝。<笑>糟了，小五做的菜太好吃了，这可怎么办？我得想想办法。有啦。蓉蓉，我有事先回家了，咱们晚上海神宫见。咦，冰公主怎么突然就走了呢？隐身术，我现在就偷偷去小五家。这就是小五要带去参加晚会的美食，我要倒上些臭豆腐和芥末汁，这样就没人能比我做的菜好吃了。<笑>感谢大家参加海神晚会。请大家拿着各自的美食到后殿，按顺序请海神大人点评。蓉蓉，你做的菜很好吃， 8 5分，希望你今天玩的开心。谢谢你，海神大人。海神大人，这是我用魔法做的菜，你尝尝。嗯，非常好吃，这道菜我给95分。冰公主，你可以在旁边等等。好的，海神大人。海神大人，快尝尝我做的菜。千仞雪，你出去吧。海神宫不欢迎作弊的人。不要啊，海神大人。海神大人，小五，我很期待你的美食。<笑>有好戏看了。咦，不对啊，你这次做的怎么这么难吃？和前两天的完全不一样。有什么问题吗，海神大人？
。没事，小五，我用魔镜看看到底发生了什么事。嗯，冰公主，你什么时候去我家了呀？我我没有。不用狡辩了，冰公主，你竟然往小五做的美食里倒臭豆腐汁，你太坏了，必须接受惩罚。不要啊，做个小丑鱼，好好反省反省吧。小五，善良的姑娘，你愿意做我的王妃吗？我愿意，唐三哥哥。